Est-ce qu'elle est pas magnifique les amis Franchement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. Euh, petite euh, vidéo en mode tranquille, rien de trop particulier aujourd'hui. Je vais te montrer déjà un petit peu les deux, trois petites modifications euh, que la Turbo a eu euh, entre temps. Euh, C'est des petites choses, mais je vais te montrer pour te partager ça quand même. Euh, déjà, euh, si t'as l'œil. Je suis revenu avec les goujons couleur or parce que ça fait quand même un petit contraste bien sympa. J'étais repassé sur des goujons noirs plus sobres mais, mais au final elle est tellement méchante comme ça. Je sais pas, moi je trouve ça plutôt euh, sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Plutôt or, plutôt noir. Bon les amis, hier on a fait euh, une petite touche d'amélioration, notamment pour euh, habiller un petit peu le pavillon de l'auto. Euh, du coup on a rajouté des bandes à damier et comme vous me l'avez suggéré plusieurs euh, parmi vous euh, m'ont dit euh, fais une petite touche BZH pose une hermine etc et ben bah, madame elle nous a réalisé ça donc euh, une petite hermine euh, qu'on va pouvoir positionner pour l'instant je sais pas trop comment je vais la mettre on va, on va voir ça euh, du côté j'essaie de pas tout arracher voilà euh, du côté du bloc euh, pas de grosse modification on va aller faire une petite vidange euh, histoire de repartir sur une huile la plus qualitative possible sachant qu'elle n'a pas eu de vidange depuis le Mans et donc la modification que j'ai apportée principalement depuis les dernières fois sur la configuration et eh bien c'est l'ajout d'un petit oil catch can euh, si tu veux si tu as de la pression de suralimentation qui arrive jusqu'au bas moteur ça va purement et simplement empêcher le retour d'huile du turbo de sphère qui m'est arrivé au début euh, quand j'ai fait le montage turbo et que je connaissais pas grand chose et que je découvrais euh, je me suis cassé la tête pendant un moment à trouver pourquoi je faisais de la fumée blanche de malade euh, après des pleines charges et c'est simplement parce que eh bien mon euh, reniflard n'était pas condamné à 100% et que j'avais de la pression de suralimentation à retourner dans le bas moteur ce qui aurait pu se traduire par des conséquences catastrophiques d'un joint spi de vilebrequin qui commençait à partir autant te dire que c'est pas bon euh, et euh, deuxième conséquence, bah, voilà, le retour d'huile ne se faisait plus et donc par conséquence une fumée blanche, toute l'huile d'alimentation, de lubrification de turbo dégagée euh, par la turbine d'échappement, hein, un beau fumigène quoi. Donc bref, euh, tout a été bien condamné mais euh, si tu veux on ne maîtrise jamais 100% la chose euh, ne serait-ce que l'usure de la segmentation, l'étanchéité de la segmentation qui peut faire qu'on peut se retrouver quand même avec un minimum de pression de surale à aller dans le bas moteur et donc j'ai rajouté par précaution donc, ce petit all catch can ici présent donc, je lui ai fait un petit montage propre, un petit support euh, j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt qualitatif et donc lui est connecté directement sur le puits de jauge euh, et voilà mise à l'air libre complète du bas moteur en cas de petit souci ça nous évitera de faire une vidange par exemple par le euh, joint speed du broc hein, ce, qui peut, ce qui peut être euh, pas mal voilà à peu près pour le moteur aucun autre changement particulier depuis bon l'hermine euh, je sais pas trop comment la placer franchement en travers comme ça, ça ça peut être sympa soit je la mets comme ça ça peut être d'un sens là aussi il y, a, il y a pas mal de possibilités en termes d'échelle on sait pas craquer je trouve que c'est bien euh... Je t'avoue, je sais pas trop. Je me tâte. Déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais je l'aurais plutôt mis dans ce sens-là. Au final, je trouve le rendu plus, plus sympathique comme ça que dans l'autre sens. Ou alors, euh, tu vois, ça peut être légèrement de travers. Je... je sais pas trop. Ça fait sympa en étant un peu de travers aussi comme ça. Ça casse le côté... Euh symétrie sinon bah écoute on l'a fait comme ça Et ça c'est sympa aussi parce que vous en pensez de toute façon rien ne sera irréversible moi je t'ai fait quelques plans hein, histoire que tu vois à quoi ça ressemble en la mettant euh, comme ça sinon donc on aurait pu la mettre de travers, mais on va voir exactement comment. Du 
Ah, c'est pas évident. On va, on va voir le, le rendu surtout. Bon écoute, je vais réessayer un petit peu euh, différentes positions. Euh, honnêtement, il y a de grandes chances pour que ça parte comme ça. J'ai l'impression que ça fait un rendu un peu plus sympathique en, en la mettant euh, de, de travers. Il y a un truc, tu vois, auquel je pense maintenant, en la voyant telle qu'elle, euh, c'est de venir en faire d'autres, tu vois, au minimum deux autres. Euh, une euh, vraiment plus petite, tu vois, qui va venir un petit peu après dans l'autre sens. Et euh, une dernière, une toute petite, qui viendrait euh, sur la fin, euh, au niveau de... juste au-dessus du feu stop. Euh, tu vois, faire trois hermines, la plus grande devant telle qu'elle est là, une plus petite un peu au milieu, et une dernière euh, vraiment à la fin. Euh, tout en jouant sur euh, les positions à chaque fois. Bah, Dis-moi ce que t'en penses, mais euh, je pense que ça peut être pas mal d'en faire des, des plus petites euh, comme ça. Ça continuerait d'habiller, ça ferait un truc un petit peu plus uniforme. Je pense qu'on va tenter ça. Concernant les damiers, c'est un truc que j'ai chopé, euh, on va pas se mentir, sur AliExpress. Euh, je suis plus à 20 ou 30 balles, un truc comme ça. Relativement raisonnable. C'est peut-être même un peu moins cher. Je t'avoue que je sais plus trop. Et euh, bah écoute, le rendu est pas mal, pose un petit peu compliqué parce que c'était la première fois que madame faisait ça. Du coup, il y a eu un léger craquage au début. Mais euh, plutôt très bien rattrapé. Euh, et voilà, rendu général plus que satisfaisant. Et avec notre petite Hermine, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est bien sympa comme ça. Ces petites vidéos toutes simples hein, pour ce week-end, les amis, vous attendez pas à des miracles. Euh, par contre, je te montre un petit peu euh, les nouveautés, euh, les petites subtilités et améliorations qu'on a faites un peu à droite à gauche. Sur la drifteuse, euh, petit plancher euh, qui viennent de chez SCP Shop, on a mis des deux côtés. Euh, petite sangle, tu vois, euh, des deux côtés, passager et conducteur, pour ouvrir les portières. Ça fait toujours mieux que les trucs qui traînaient. On essaiera de faire encore mieux par la suite, mais voilà, petite amélioration également. Et du côté du swap, au niveau de la baie moteur, comme tu peux l'apercevoir, donc euh, petit élément pour la crémaillère de direction. Donc tu as un serpentin qui est différent pour s'adapter sur la pompe euh, de direction assistée du L6. Euh, ça, ça fait partie des pièces qui n'étaient pas identiques entre le 4 cylindres et le 6 cylindres. On a également euh, quelques durites euh, du système de refroidissement, notamment pour le circuit de chauffage euh, et d'ailleurs pas mal d'autres à remplacer pour euh, que ça corresponde au 6 cylindres. Euh, le radiateur il va pouvoir être conservé, il est adaptable et c'est le même entre euh, le 4 cylindres et le 6 cylindres. Euh, du côté du moteur maintenant, le poteau il a avancé un petit peu. Euh, il nous a remplacé donc euh, les joints au niveau du collecteur d'admission, le joint du papillon de gaz pour repartir sur quelque chose de tout neuf. Euh, L'embrayage a été remplacé par un tout neuf également avec la boîte de vitesse d'origine du compact qui a été reposée dessus. Euh, le flecteur tout neuf avec sa petite visserie, euh, ça, ça a été fait aussi. Et grosso modo, voilà pour les avancées au niveau du moteur. Euh, il restera en bref euh, tout ce qui va être euh, bah là il va falloir remonter déjà tout ce qui a dû être déposé pour remplacer le reniflard et compagnie qui a été aussi remplacé euh, et puis il va nous rester tout le système de carburant euh, à faire pour que ça puisse correspondre au système d'alimentation de carburant du 6 cylindres euh, voilà un petit peu pour les nouvelles du swap euh, honnêtement ce week-end j'ai pas vraiment euh, le temps de, de faire une grosse vidéo complète mais euh, voilà je voulais te donner quand même quelques nouvelles euh, autour euh, des autos euh, et les petites modifications qu'il y avait eu à droite à gauche euh, tu verras qu'il y aura quelques vidéos également qui viendront euh, dès que j'aurai le temps suffisant également pour le faire euh, sur le 92 euh, je voudrais faire de la fiabilisation au niveau du système de refroidissement euh, il y a quelques raccords à remplacer histoire euh, de repartir sur quelque chose de propre et je voudrais également, alors là ça va être une autre histoire, mais euh, déposer l'intégralité du train avant de le 92 pour euh, changer le joint carter d'huile qui fuit depuis déjà un bon moment. Euh, mais si tu veux, vu que c'est pénible à faire, euh, clairement j'avais pas trop la foi de le faire et bah, évidemment j'ai repoussé un peu la chose. Mais il faudra bien s'y coller un jour, donc euh, j'ai pris de quoi en tout cas remplacer 
le joint de carter d'huile et faire un petit point fiabilisation sur le 92 donc elle reviendra dans une vidéo euh, à l'occasion également sur la turbo euh, on va devoir revoir une petite chose concernant la crémaillère de direction et si tu as bien suivi euh, lors du montage notamment euh, sur les éléments châssis donc les cylindres blocs polyuréthane et compagnie j'en avais profité pour remplacer euh, le petit cylindre bloc euh, de crémaillère de direction tu l'as peut-être aperçu sur le TI d'ailleurs je vais te montrer comme ça ce sera plus évident euh, mais bref euh, bah, ce petit élément je l'ai remplacé en polyuréthane avec un élément qui vient de chez Strongflex sauf que j'ai vu alors difficile de juger euh, sans avoir la certitude donc c'est ce petit élément là là en caoutchouc sur la crémaillère euh, qui a priori, d'après plusieurs témoignages, euh, aurait la fâcheuse tendance à littéralement rompre et se fendre. Du coup, tu n'as plus de direction. Ce qui peut avoir une fâcheuse tendance à être désagréable. Du coup, bah, je t'avoue que je sais pas trop. Est-ce que c'est lié à des anciennes blocs polyuréthane euh, d'origine un peu douteuse euh, Je ne sais pas. Moi j'ai tendance à plutôt faire confiance à Strongflex, Powerflex, c'est quand même des marques assez reconnues dans le domaine. C'est censé être plus costaud et je vois difficilement comment des cylindres blocs pareils pourraient venir à rompre et les cylindres blocs d'origine résister et tenir. Je trouve ça moyennement logique. Mais vu les conséquences que ça pourrait avoir de perdre la direction à un moment inapproprié, ah, tu l'as bien compris, euh, je remplacerai le Sling Block polyuréthane par un, une pièce en alu usinée dans la masse. Bon, ça, euh, avant de venir casser ça, je pense que voilà, on pourra être rassuré avec l'esprit bien euh, serein avec cette petite pièce. Donc voilà, euh, quoi te dire d'autre Qu'est-ce que j'ai reçu Des petits éléments comme celui-ci qui vont venir euh, boucher remplacer la pièce d'origine euh, ici présente donc c'est ça que tu as d'origine sur le bloc sauf que c'est trop épais et ça vient euh, gêner la pose du collecteur d'échappement donc là on vient poser une petite plaque euh, beaucoup plus fine qui nous permet d'ajuster la, la pose du collecteur convenablement j'ai reçu, euh, je sais pas si tu vas bien voir à travers l'emballage mais le petit raccord passe cloison qui va nous permettre de faire le retour d'huile jusqu'au carter d'huile enfin, bref je reçois petit à petit les éléments la wastegate euh, externe elle est toujours pas arrivée quelques déboires euh, de chinoiserie euh, donc voilà en tout cas je te ferai une vidéo comme prévu sur les éléments au fur et à mesure euh, je voulais je tenais à te faire la vidéo sur la wastegate euh, en deuxième mais bon visiblement les éléments s'acharnent pour faire en sorte que ce soit pas le cas euh, donc je verrai si ça met trop de plombe euh, on passera sur un autre élément en attendant à voir combien de temps ça arrive mais si tu veux j'aurais bien voulu avoir un support pour euh, t'expliquer et te montrer un petit peu les différents éléments, les différentes possibilités euh, concernant le montage. Donc voilà les amis. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao